Aya, ile kitu uh, the reason okay ningependa tu media imulike pale pale hivyo ukiangalia pale media inamulika kidogo tu nataka wa capture wao ni watoto wanastahili kuwa shule leo ni school day unaona na as much as taki ku expose watoto kwa media at least wanaweza onekana wenzao wako kwa shule au wako hapa there should be a reason so ukisikia huyu mama akiongea mambo ya bursaries ni kumaanisha huyu mtoto kama unge because at his age ni mtoto anaweza ji express anaweza sema ni kwa nini leo hayuko shule na wenzake wako kwa shule so tukiongea about mambo ya bursary it's not kitu yenye tuna tuna cook unaona the other day the other day tulikuwa tunaona wakati wa kupass hiyo contentious bill kwa parliament Nilikuwa naona mjumbe wangu akiwa analala mm. kwa the parliament. Mm. Na sasa hizi niko katika ward yake. Naongea nikiwa nimesimama kwa ward yake na nime, ndio kwa sababu nimesema media imulikishe ione au mtoto ako suppose kuwa shule. Mm. Wenzake wako shule yako hapa anacheza mpira. So na mtoto wa huyo mjumbe wangu I'm very sure kama ako kwa shule Hata ile shule yenye yuko mimi mwenyewe siwezi afford na mimi ndio nilimpigia kura. So talking of mimi mambo ya basari. Kuna mjumbe mmoja sijui alikuwa anatoka pandia Central na mimi nilipenda vile alifanya. Because hii basari tumeshinda tukilia. Hii mambo ya basari vile inakuwa distributed hapa haina haina ile transparency. Unaona? Because hapa vile tu umesikia huyu mamangu vile amesema hapa. Ye ni mmoja kati ya wale mama zetu wenye wako waliachwa na mayatima. Either baba yangu aliaga ama mamangu aliaga akamwacha na watoto. Unaona? Yeye biashara yenye anafanya ni biashara kidogo kidogo. The much anaweza fanya maybe ni kufeed huyo mtoto. Na pia si ati ile shiba yenye ati huyo mtoto atashiba. Unaona? Ni ile tu ya ku keep going. Unaona? So ikifika wakati wa bursaries nafikiria kama kungekuwa na good procedure ama good protocol ingekuwa ni tukuwe na public participation ile tujue mayatima ni wangapi hapo so hao ndio wako suppose kupatiwa first priority because hata wale watu tunaonanga wakipanga hapa bursaries i'm sorry to quote kama kuna mtu ni mwenye nitakuwa nimekanyaga mguu utansamehea but hiyo ndio ukweli in fact tunaonanga some of shareholders Yende amepanga laini wa mbele. Unapata ule mtu mwenye jana alinifungia nyumba. Alinifungia nyumba because ni landlady yangu ama landlord, yende ako mbele yangu. Amepanga laini na mimi anataka basari. Na atapata na wewe utapata. Na yeye atapata na mimi nikose. Na yeye ni landlady, jana amenifungia nyumba. Lakini tuko na yeye kwa laini ya msaada. So, situation ni mbaya chini. Mimi kama especially ikifika ni mambo ya basari mimi vile mimi ningependekeza hii mambo ya kupatia hawa wajumbe nini because hakuna transparency yenye itakuwa ningependa tufuige mfano ya mjumbe mmoja sikumbuki kabisa alikuwa mjumbe wa wapi but nakumbuka alikuwa mjumbe wa central hizi pesa ziende kwa shule kama ni vitabu zinunuliwe huko kama ni school fees ikiwe imelipwa huko unaona walimu wanajua kwa hii darasa wako na watoto wangapi unaona hii pesa ipelekwe huko watoto badala ya hao wacheze hapa mpira na wenzao wengine wanasoma wako kwa mashule kwa sababu wazazi wao maybe walipitia njia nyumba wakapata basari eh? ama kwa sababu mjumbe uko na soft spot unajua vile hao wanakuwa kwa shule pia hawa unategemea kura ya hao wazazi kesho unaona na si tafadhali hii pesa ya basari eh tuna demand we are not requesting you ini mm. pesa yetu we are paying tax. Mwafrika unakumbuka nilikuuliza mbona unapeana bursary kwa watu wenye wanajiweza ukaniambia bursary is for loyalist. Si mimi sikukupigia kura, mimi nilipigia waihenya. But bursary is given to the people who are hawe, hawajiwezi but they are vo, your voters. We stay here in Roisambu tuko hapa Kidurai. Wengi wenye ulipea basari wanakaa huko Mwihoko, huko ni Ruwiri constituency. Yeah. Wengi wenye ulipea basari wanakaa huko 
nini limuru huko side za limuru mwafrika kamande mwafrika sisi tulikuwa tumezoea kukula kamande na ikuwa chakula tamu sana usifanye tuchukie hiyo chakula inaitwa kamande aya another thing mimi mimi pia mimi vile tu ndugu yangu alikuwa message to mandugu zangu wa central mimi nataka tu kuwakumbusha kidogo this central imetosha imetosha kufeed imetosha kufeed the whole country why am i saying so eh uh, take kidogo kwa historia ruto saizi amefanya anataka kutudanganya ya kuwa chakula ya kufeed this country inaweza toka from washingishu unaona that's why He's the biggest maize cartel in this country. One. Why nasema kwa nini Kenya inaweza fidio na Central? Na mandugu zangu wa Kikuyu, hii ni message ninawatumia. Moi ambaye aliunda Ruto. From hapa KU Ruto akiwa student. Akiingizwa kwa serikali akiwa Y2K Youth for Kanu Mimi nilikuwa nimezaliwa Na nilikuwa nimemaliza my high school Unaona Moi Ali deal na Mkikuyu Najua mnaongoja ni waulize Ali deal na Mkikuyu aje Hii country Mimi nikiwa tu mtu mkubwa mwenye sasa najua maisha ni nini Tulikuwa na Saison Tulikuwa na pyrethrum. Tulikuwa na T. Zote zilikuwa zinatoka wapi? Central. Saa hii kama kuna shamba ya kahawa imebaki Central, haiwezi saidia mtu wa Central. Haiwezi. Unaona? Mkikuyu alianza kuona chai iweze msaidia. Kahawa iweze msaidia. Eh? akaanza kuweka mahindi. Mkaletewa fertilizer yenye inafanya mashamba zenu zikuwe barren. Sasa hizi mahindi haiwezi toka hiyo central. Baada ya kahawa na sisal vitu zenye hiyo ndio ilikuwa cash crop. Kama unasoma historia, hiyo ndio ilikuwa cash crop ya Kenya. Chai, sisal, pyrethrum. Na hiyo ndio iko na pesa. Hiyo pyrethrum bado ndio ilikuwa inatengeneza hizi fertilizer yenye sasa tunaagiza kutoka nje. Mm. Mm. Yeah. Pesticides. Pesticides. Yeah. Unaona? Sasa yeah. hizi tuna import mpaka pesticide. Kwanza Nani alikula shamba? Nani alikula mkikuyu? Mkale. Mkikuyu wakati amekulwa akarudi kwa mahindi. Akarudi sasa tena kwa mahindi. Amwaletea sasa hizi GMO of which unasikia hiyo seed it's not retrievable. Sisi kitambo tulikuwa tunajua mama zetu walikuwa na wakiharvest wa, wa, wa kuna mahindi inawekwa kando ya mbegu. Unaona? Vile tunaendelea vile unatupeleka Ruto unatupeleka mahali penye una kill our African dignity and our nationality. Unaona? Sisi mu Kenya kesho tutajivunia na nini? Unaona? Mkikuyu ulikuwa the highest driver of economy wa hii country. Unaona? Na ndio unasikia mama anakuambia kwa kiluga. Unaona? Hmm. Na mimi si mkikuyu na mimi nakukumbusha na, na historia. Eh? Yeah. Vile ulikuwa umeshikilia hii country, economy ya hii country. Yeah. Eh? Hmm. Na sasa hizi bado huoni. Unaona? Mnaona tu kwa appointment sasa hizi zile appointments zinafanywa. Bado huoni, bado unapiga makelele. Regardless mimi nakuambia, iko siku mimi sijui ni lini, but I'm very sure na Mungu wangu huwa ni danganyi sana. Unaona? I'm very sure iko siku. Eh? Because maji inatokota, imeanza kushika momentum. Hapo tu Central pale unajitaga mtoto wa Maumau. Au watoto wa Maumau wenyewe watakutoa mbio hapo. Eh, na kitu kitu ingine, kitu ingine Because you are not representing them. Mwanada yeah. kuwa wa Kikuyu. Yeah. Alileta mwanaume anaitwa Linturi. Mm. Mwenye hata ajui kulima. Kitu tuli nduri anajua ni kuoleka na mashuga mami. 
Alioleka na shugamami huko Karen, akampea nyumba, akampea pesa, akaenda asimama MP Senator. Saiwe ni Minister wa Agriculture. Mi, linturi usiofanya wa mama wetu, jumesema tukule mchele, tusikule mainti. Sisi unajua wale wanakunya, wanakulanga mchele ni Maslay Queen. Lakini wale wanakula ugali ni watu wa ushago wa sisi wakienyeji wa kama sisi na tumekuja na rubi. Linturi, rudi kwa mashuga mami wako Karen, wachana na kazi ya agriculture. Ni